हेलो एवरीवन दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ देख रहे हैं गाइस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट फाइव प्रॉब्लम दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 55 ठीक है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 51 है यूजिंग फिगर ऑफ द टेक्स्ट फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल एल्कोहल at one atmosphere which is 760 mm of mercury and at 0.5 atmosphere to dekhiye yahan par agar hum log ye dekhe methyl alcohol hai na isko agar hum log yahan par dekhe to 760 one atmosphere matlab kitna mm of mercury hota hai 760 mm of mercury hota hai तो हमें क्या करना है इस लाइन से ऐसे 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 जाना है मिथाइल अल्कोहल को देखना है कि वो कहां पर इसको कट कर रहा है ठीक है तो अब हमें क्या करना है देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए आप कि जिस जिस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड वैपो प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अब वो कहां से पता चलेगा यहां से पता चलेगा यहां से हम लोग पैरली वाई एक्सेस के ये लाइन खींचेंगे और ये देखिए रेड वाली लाइन जिस टेम्परेचर पे पहुंचेगी उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे कि वो मेल्टिंग वो बॉइलिंग पॉइंट है मिथाइल अल्कोहल का एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर विच इज सेवन हंड्रेड सिक्सटी एम एम मरकरी ठीक है ये यहां पर है तो कितना है ये अराउंड अब यहां जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ये हमारा मिथाइल अल्कोहल ठीक है अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट का देखते हैं अब कह रहे हैं कि अगर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो वन एटमोस्फेयर से जीरो पॉइंट फाइव एटमोस्फेयर हो जाए मतलब हाफ हो जाए तो यानी कि सेवन सिक्सटी का हाफ अगर थ्री हंड्रेड एट्टी हो जाए तो ये रहा थ्री हंड्रेड एट्टी फिर वैसे ही करेंगे ऐसे चलेंगे एक्स एक्सिस के पैरल चलेंगे और देखेंगे कि मिथाइल अल्कोहल को कहाँ कट कर रहा है ठीक है फिर यहां से अब वाई एक्सिस के पैरल चलेंगे टू फाइंड आउट कि कितना टेम्परेचर है फिर हमें पता चलता है कि डियर अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस है अब जैसे आपको अब समझ में आना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि कितना होता है तो जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो 760 सिक्सटी mm एम ऑफ मरकरी पे होगा तो वो अब ऐसे चलेंगे ऐसे 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 ये देखो हंड्रेड पे कट किया तो इसलिए हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब अगर प्रेशर कम हो जाए मान लो 0.5 पॉइंट एटमोस्फेयर हो जाए तो फिर आपका ये देखो 80 डिग्री सेल्सियस फिर वाटर का टेम्पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाए यानी प्रेशर के घटने से ठीक है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के घटने से क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है या केमिस्ट्री के अंदर भी सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो वहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ठीक है तो वो टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ नाइनटी एट डिग्री फ़ारेनहाइट तो काफी दिन से गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए यू आर नॉट अबेल टू सी अभी भी थोड़ा फीवर है लेकिन फिर मैं सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा बनाते हैं गाइस तो ह्यूमन बॉडी हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तो पहले हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्केल दी गई है वो डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या करेंगे देखो फाइव बाई नाइन F माइनस थर्टी टू इस तरीके से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है फाइव बाई नाइन कितना दिया नाइन्टी एट माइनस थर्टी टू इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आता है थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है अब देखो ये रहा थर्टी सिक्स ये जो ब्लू येलो से दिख रहा है आपको थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना मिनिमम आ, कितना वेप प्रेशर होना चाहिए तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है देखो वैल्यू कितना आ रहा है फिफ्टी आ रहा है ये हंड्रेड है हाफ पे उसका भी हाफ है तो फिफ्टी 
यानी कि 50 एम mm ऑफ मरकरी अगर इतना स्टैंडर्ड वेप प्रेशर हो जाता तो हमारा ब्लड जो है वो बॉइल कर जाएगा ठीक है समझ में आ रही बात तो हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा ब्लड वेप प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द वेज बिहेव लाइक दैट फाइंड द मिनिमम एटमोस विच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द बॉइलिंग तो मिनिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए कि इस समय ना तो मिनिमम यही है फिफ्टी एम mm से होना चाहिए गाइस इससे कम हो गया तो फिर क्या होगा कि ब्लड बॉईल कर जाएगा अंदर बॉडी के ठीक है तो समझ में आ गया तो किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर का ग्राफ हो टेम्परेचर के के साथ तो वी कैन इजिली फिगर इट आउट चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की तरफ आते हैं हम लोग करते इसको भी ग्लास कंटेन सम वाटर एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ग्लास में क्या है रूम टेम्परेचर पे कुछ वाटर है रेफ्रिजरेटर वाटर इज एडेड टू इट स्लोली वेन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास रीचेस 10 डिग्री स्मॉल ड्रॉपलेस कंडेंस ऑन द आउटर सर्फेस तो आपने देखा ही होगा कि जब भी आप गर्मियों में ठंडा पानी जो है किसी भी ग्लास में रखते हो वॉटर्स में रखते हो तो उसके बाहर जो है आ, क्या होता जैसे ग्लास है तो बाहर देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो बचपन में हम सोचते हैं कि कैसे अंदर से बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स चले बट क्या आपको पता है कि ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड के फॉर्म में है ना तो ये बात है तो ग्लास कंटेन सम वाटर एट टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो जो पहले वाटर था वो ट्वेंटी अब इसमें हम लोग क्या करें कुछ पानी मिला रहे हैं ठीक है धीरे धीरे सच दैट तक ग्लास का पूरा टेम्परेचर टेंटिंग तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आउटर सरफेस पे आ गए अब हमें पता करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी द रूम ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ सेवनटीन पॉइंट फाइव एम ऑफ मरकरी इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड एट एट पॉइंट इट इज टेन डिग्री सेल्सियस तो देखो कैसे करेंगे तो एक सिंपल सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है That is standard vapor pressure at dew point upon standard vapor pressure at room temperature या temperature जो भी लिखो आप into हंड्रेड तो पहले क्या था एट पॉइंट नाइन सेवेंटीन पॉइंट फाइव एट ट्वेंटी तो नीचे आप रखो 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 है 10 डिग्री सेल्सियस पे 8.9 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको सॉल्व कर लो यू विल गेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज कमिंग आउट टू बी 51 परसेंट ठीक है तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट अपॉन स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर एट एयर टेम्परेचर इन टू तो दिया है दस डिग्री सेल्सियस पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनने लगे थे दैट वॉज एट पॉइंट नाइन एम एम पर करीब बोल रहे और 20 डिग्री सेल्सियस जिसपे पहले था वो कितना था 17.5 पॉइंट mm ऑफ मार्केट ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ तो क्या बोल रहे हैं 50 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज कूल्ड डाउन फ्रॉम 30 टू 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है 50 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे था ये इसको कूल कर दिया गया है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस कि कितना मास ऑफ वाटर कंडेंस हो गया जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड वाटर इज इतना एंड इतना तो देखो अगर एक मीटर क्यूब ले हम लोग तो उसमें तीस ग्राम वाटर वेपर होता है वाटर वेपर तीस डिग्री और वही जब ट्वेंटी पे लेते हैं हम लोग तो कितना होता है सोलह ग्राम बीस पे अब समझना यानी कि 30 ग्राम पहले वाटर वेपर थे 16 तो बाकी के कितने गायब हो 14 ग्राम वो किस वो कंडेंस हो गया मतलब वो लिक्विड बन गया वेपर नहीं बचे तो 14 ग्राम कंडेंस्ड हो जाते यानी कि जब हम 30 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो एक मीटर क्यूब में 14 ग्राम कंडेंस हो जाता है तो 50 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा दैट विल बी फिफ्टी इंटू Which is nothing but 700 gram. कितना हो जाएगा 700 gram. ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अब हम लोग पहुंचते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ 
ये क्या बोल रहे हैं बैरोमीटर करेक्टली रीड्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर एज सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मरकरी वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्लोली इंट्रोड्यूस्ड इन टू द बैरोमीटर ट्यूब बाई अ ड्रॉपर mercury column first decreases and then becomes constant if the saturation vapor pressure at the atmospheric temperature is 0.80 cm of mercury find the height of the mercury column when it reaches its minimum value theek hai to ye dekhte kaise hoga to yahan par dekho pressure is minimum when the vapor pressure inside is at saturated vapor pressure theek hai तो वेपर प्रेशर कब मिनिमम होता है जब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है तो अभी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है है ना अब वाटर वेपर इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग ड्रॉपर से हाइट ऑफ द मरकरी कॉल पहले डिक्रीज करता है फिर कॉन्स्टेट हो जाता है तो देखो इस समय जो एटमोस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर एट दिस एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इतना है ना तो देखो क्या कर है आपको सिंपल है Uh, हम लोग बोलेंगे कि बरकरी का ड्रॉप कितना हो रहा है पॉइंट एट जीरो तो आपको क्या होगा ना जो स्टैंडर्ड वेपो प्रेशर निकालने जा रहे हैं हम लोग हाइट हाइट ऑफ बरकरी कॉलम बरकरी कॉलम वेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम When it reaches its minimum value, क्या हो रहा है इसको ठीक है वन सेकेंड ठीक है तो क्या बोल रहे फाइंड द हाइट ऑफ द बर्करी कॉलम वेन इट रीचेज द मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू कब पहुंचेगी जब कब पहुंचेगी बताइए तो प्रेशर तब मिनिमम होता है इन्होंने कहा ना कि कब जो है मिनिमम वैल्यू तो प्रेशर कब मिनिमम होता है जब वैपो प्रेशर इनसाइड जो है सैचुरेटेड वैपो प्रेशर होता है ठीक है सैचुरेटेड वैपो प्रेशर पे मिनिमम वैल्यू होती है ठीक है और उस समय ही मैक्सिमम प्रेशर वैपर एग्जर्ट कर सकता है तो हमें क्या गिवन गया कि पॉइंट सेंटीमीटर ऑफ बरकरी इतना वो नॉर्मल लेवल है बरकरी का इस समय तो यानी कि टोटल इतना ड्रॉप कर जाएगा तो 76 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है इस पॉइंट एट जीरो सेंटीमीटर को जो है घटा देंगे एंड वी विल बी गेटिंग 75.2 सेंटीमीटर ऑफ बर्कर ठीक है गाइस तो मिलते हैं एंड आई होप कि जल्दी आई विल बी वेल ठीक है थैंक यू गाइस बाय बाय ऑल द बेस्ट